একই সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটে তিনটে দল সফর করছে অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় রঞ্জি ট্রফিতে ভারতের প্রথম সারি ক্রিকেটার রানি যার তীব্র সমালোচনা করেছেন সুনীল গাভাস্কার সানিকে সমর্থন করে তীব্র প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক ও প্রাক্তন ভারতীয় নির্বাচক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় দল তারা স্পিন খেলতে পারছে না অথচ বেদী প্রসন্ন চন্দ্রশেখর সুভাষ গুপ্তদের দেশ তারা নাকি নিউজিল্যান্ডের কাছে স্পিনে নাকাল প্রশ্ন উঠছে রঞ্জি ট্রফি নিয়েও আর সেই প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের মুখ সুনীল গাভাস্কার সুনীল গাভাস্কারের সতীর্থ স্বাধীনতার পর বাংলার একমাত্র রঞ্জি জয়ী দলের অধিনায়ক সম্বরণ ব্যানার্জিও ভারতীয় দলের এই পারফরমেন্সে ভীষণভাবে হতাশ এবং চমকিত সমরণদ এই যে ভারতীয় দলের এই যে স্পিন খেলতে না পারা এটাকে কি বলবেন হতাশ বলে কম বলা হয় এরকম ক্রিকেট আমি কোনোদিন দেখিনি ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যানদের হোম সিরিজে নিউজিল্যান্ড একটা মধ্যবিত্ত দল মধ্যবিত্ত আর সেখানে ভারত হচ্ছে ধনী দল মধ্যবিত্তের কাজে ধনী মানে অসহায়তা এরকম বিচ্ছিরি পড়া যায় আমি আগে কোনোদিন দেখিনি তুমি এক ভদ্রলোকের নাম বললে সুনীল গাভাস্কার তুমি আমাকে দেখাও আমি একটা এক্সাম্পল বলবো যে বিরাট কোহলি রোহিত শর্মা বা আর লাস্ট কবে রঞ্জিত ট্রফি খেলেছে গাভাস্কার ঠিক এই কথাটাই বলছেন যে এখন প্লেয়াররা রঞ্জি ট্রফি খেলতে ইচ্ছু মানে তারা ইচ্ছুকও নয় এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকেও তিনি দুষেছেন যে একই সময়ে ভারতীয় টিম টেস্ট খেলতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় এ টিমও খেলতে গেছে অস্ট্রেলিয়ায় টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চলে গেছে সূর্যকুমার যাদবের দল তারা চলে গেছে হচ্ছে সাউথ আফ্রিকায় তাহলে একটা দেশের প্রথম সারির পঞ্চাশ থেকে ষাট জন ক্রিকেটার যদি বাইরে থাকে তাহলে খেলছে কে এই প্রশ্ন কিন্তু তিনি তুলেছেন খেলছেটাকে দেখছে তাকে এক নম্বর আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যারা ইয়াংস্টার প্লেয়ার তারা তো বেস্ট অফ প্লেয়ারের সঙ্গে খেলছে না রঞ্জিত ট্রফিতে তারা তুমি যেটা বলে সাউথ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া টিম অস্ট্রেলিয়ায় আমি একটা কথা একটা একটা এক্সাম্পল দিই কমিটমেন্ট কাকে বলে বা লাভ অফ দ্য গেম কাকে বলে নাইনটিন সেভেন্টি ফোর ইন্ডিয়ান টিম ফুল সিরিজ খেলে ফিলছে সেই টিমের একজন খেলোয়াড় তার নাম সুনীল গাভাস্কার রাত্রিবেলা বম্বের বাড়িতে পৌঁছেছে পরের দিন সকালবেলা দাদার ইউনিয়ন তার ক্লাব সেই ক্লাবের খেলা ছিল রঞ্জি ট্রফি ছেড়ে দাও ক্লাবের খেলা ছিল সেই দাদার ইউনিয়ন ক্লাবের হয়ে সে খেলেছে এ কী বলে কমিটমেন্ট বা লাভ অফ দ্য গেম এখন রঞ্জি ট্রফিতে তুমি তোমাকে আসলে বিরাট আর রোহিতের কথা আমি বললাম বুমলা তুমলা তুমি দেখো না হচ্ছে কবি লাস্ট রঞ্জি খেলেছে সুতরাং তুমি যে স্পিনারগুলোর নাম বলতে হাউ টু প্লে স্পিন বোলিং সেটা এখন এখন জানেই না লাস্ট ম্যাচে তুমি লক্ষ্য করে দেখবে যেসব বলে সরফরাজ খান বা রিভার্স সুইপ মার্ট থেকে অস্পিন আউট হয়েছে দ্যাট ইজ বিরাট অফেন্স এক আমি একটা ম্যাচের উদাহরণ দেবো আবার সেই ভদ্রলোকের তার নাম সুনীল মনোহর গাভাস্কার নাইনটিন টার্নিং ট্র্যাকে পাকিস্তান এগেনস্টে কে কি বোলার ছিল ইকবাল কাশিম আর তৌফিক আহমেদ দুজনেই পাঁচটা পাঁচটা উইকেট নিয়েছিল সুনীল গাভাস্কার অন এর চেয়ে অনেক বেশি টার্নার এবং আনপ্লেয়েবল উইকেট সেখানে সুনীল গাভাস্কার টু সিক্সটি ফোর বলস খেলেছিল অ্যান্ড মেক নাইনটি সিক্স দ্যাট ইজ ক্লাস টার্নিং ট্র্যাক খেলাটা একটা আর্ট মহেন্দ্র রমনাথ জি আর বিশ্বনাথ দিলীপ ভেঙ্কসাকার আরে ব্যাট করতো টার্নিং ট্র্যাকে আনপ্যারাল সুতরাং আমি এখন দেখলাম ইন্ডিয়া ওভার কনফিডেন্স হয়ে গিয়ে ইন্ডিয়া তো ফার্স্টে আত্মহত্যা করেছে ফার্স্ট টেস্ট ইন ব্যাঙ্গালোর ওই উইকেটে ভেজা উইকেট দুদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে সেখানে সেখানে বিরাট কনফিডেন্স ব্যাটিং করবো ফর্টি সিক্স অল আউট তাই ক্রিকেট ইজ এ গ্রেটেস্ট লেভেল অফ দ্য গেম যেন ক্রিকেট সবাই সব ফিরিয়ে দেয় আমি এখনও মনে করি এখনও যদি ভালো করে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে সবাই না খেলে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটে হাল পরবর্তীকালে লাল বল ক্রিকেটে কিন্তু ভালো হবে না ভারতীয় ক্রিকেটারদেরও কি এ ব্যাপারে মানে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কথা বলবো তারাও কি রঞ্জি ট্রফিটা নিয়ে সেইভাবে গুরুত্ব দিতে চাইছে না অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে এখন তুমি দেখো না আইপিএল এখনও শুরু হয়নি এখন থেকে কবে নিলাম কবে কি তাই নিয়ে হেডলাইন তাই চলছে তো ভারতীয় বোর্ডের দায়িত্ব যেটা গাভাস্কার বলছেন দায়িত্ব যে রঞ্জি ট্রফি ইউ হ্যাভ টু প্লে অ্যাভেলেবল প্লেয়ারদের তুমি যে কথাটা বললে একসাথে তিনটে ট্যুর আরে দুটো টিম অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া টিম ইন্ডিয়ান টিম একটা টিম সাউথ আফ্রিকায় বেস্ট অফ সিক্সটি প্লেয়ার্স তুমি পাচ্ছ না এটা কোনো কথা বলো নাকি আজকে ধরো আমি একটা কথা কথা বলছি ধরো আমাদের বেঙ্গলের কোনো ব্যাটসম্যান সে হয়তো বুমরাকে খেলতে পারত কিরা কিরম ভাবে ইম্প্রুভ করতে হবে সেটা বুমরাকে পাচ্ছে না সে হয়তো অক্সর প্যাটেলকে খেলতে পারতো পাচ্ছে না সো ইটস এ ব্যাট ব্যাট প্ল্যানিং আরেকটা তোমাকে ভালো জিনিস বলি 
অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড এসিবি কিন্তু নেভার কম্প্রোমাইজ উইথ ডোমেস্টিক ক্রিকেট জানো যখন ডোমেস্টিক সিজন স্টার্ট হয় ওদের কোনো কোনো ওভারসিজ খেলা থাকে না থাকে না পাত্তাও দেয় না সব টপ মোস্ট প্লেয়ার সেখানে সেখানে গ্রেন ম্যাকরাও খেলেছিল ডিকি পন্টিং সবাই খেলছে কোনো চান্স নেই দ্যাট ইজ কল রিয়েল ক্রিকেট বোর্ড আপনি স্বাধীনতার পর টম লংফিল্ডের পরে আপনি বাংলাকে রঞ্জি ট্রফি জিতিয়েছিলেন যে কৃতিত্ব আজ পর্যন্ত কেউ আর ছুঁতে পারেনি সেবারে প্রত্যেক বছরই আপনার স্বপ্ন দেখি এবছরে বাংলা রঞ্জি ট্রফিতে তিন ম্যাচের পর পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে রয়েছে পরপর দুটো ভাইটাল ম্যাচ কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশ তো এই দুটো জায়গা আপনাদের সময়ে যেটা ছিল যে কর্ণাটক এবং দক্ষিণের টিমের বিরুদ্ধে বাংলা ভালো খেলে এটা মিথ হয়ে গিয়েছিল তো এক্ষেত্রে কি মানে কালকে এই যে কাল থেকে যে ম্যাচ শুরু হচ্ছে এটা কি কর্ণাটকের বিরুদ্ধে বাংলার এটা মানে যদি নক আউটে যেতে হয় আপনি কি এটাকে ডু আর ডাই চ্যালেঞ্জ বলবেন আর বাংলা দলের ভবিষ্যৎ কি দেখছেন এই ম্যাচে ডু আর ডাই কি মানে ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ ব্যাক এখন এখন তুমি ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড হতে হবে কর্ণাটক এমপি ম্যাচ তোমার জিততেই হবে তবে এবারও বাংলার ব্যাডলার তো বিয়ার ম্যাচটা ওয়াশ আউট হয়ে গেল তারপরে এখানে কেরাল ম্যাচটা আর্ধেক হলো সেগুলো করেও বলছি ইন বেঙ্গলকে এখন তিনটে ম্যাচ পরপর জিততে হবে একটা দুটো আউট রাইট পেতেই হবে যেটা মাচ্ছামি চোট ঈশ্বরন নেই অভিষেক পড়েল সে নেই মুকেশ কুমার তারপরে আকাশদ্বীপ এরা নেই এই পরিস্থিতিতে কর্ণাটকা কতটা ভয়ঙ্কর কর্ণাটক আমি আর শুনেছি এবার নতুন টিম খেলছে ওদের ওদের কে অনেক অনেক প্লেয়ার হয়তো নেই হ্যাঁ তাই আমি বলছি না ওরা নতুন টিম করেছে কর্ণাটক অলরেজ এর গুড অ্যাভারেজ গুড সাইড সবসময় তো বেঙ্গলে কে নেই কে আছে এই ভাবলে হবে না যখন মাঠে নামবো আমরাই বেস্ট উই আর দ্য বেস্ট যে যে টিম আছে অনুষ্ঠুক ক্যাপ্টেন অনুষ্ঠুক ঠিক করতে আমরাই বেস্ট ম্যাচ বার করতে হবে তো তার জন্য তোমার গুড গেম প্ল্যানিং গুড থিঙ্কার অফ দ্য গেম এবং ভালো মাঠে গিয়ে বুক চুতিয়ে খেলতে হবে যদিও ডিফিকাল্ট বাট ক্রিকেটে কোনো ডিফিকাল্ট বলে কথা হয় না এনিথিং ক্যান বি আট আমি এখন আশাবাদী বেঙ্গল ভালো ক্রিকেট খেলবে ক্যামেরায় অমিতের সঙ্গে দেবাঞ্জন জি চব্বিশ ঘন্টা বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি চব্বিশ ঘন্টা